பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய கருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் என்ற பாடத்திலிருந்து இஸ்லாமிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து சில பதிவுகள் நாம் பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று இந்திய முஸ்லிம்கள் மேற்கத்திய கல்வி பண்பாடு மற்றும் மேற்கத்திய சிந்தனைகள் ஆகியவை தங்கள் மதத்திற்கு ஆபத்தாய் அமையுமோ என அஞ்சினார்கள் காரணம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும் புரட்சி ஒடுக்கப்பட்ட பின்னர் இந்திய முஸ்லிம்கள் மேற்கத்திய பண்பாட்டை சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்தனர் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு சமூகம் என்ற அளவில் இந்திய முஸ்லிம்கள் ஒப்பீட்டு அளவில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த செல்வாக்கு பெற்றிருந்த இந்துக்களை விட பின்தங்கி இருந்தார்கள் காரணம் மேற்கத்திய பண்பாட்டை சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்ததன் காரணமாக ஒரு சில முஸ்லிம்களை கல்வி பயில முன்வந்தனர் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் கவனிக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்திய சமூகத்தில் வாழ்ந்து இந்து மக்கள் மற்றவர்களை காட்டிலும் செல்வாக்கு பெற்று காணப்பட்டார்கள் ஆனால் இந்திய முஸ்லிம்கள் இந்துக்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது பின்தங்கி இருந்தார்கள் அதற்கு காரணமாக இருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கத்திய பண்பாட்டை இந்திய முஸ்லிம்கள் சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்தார்கள் அதன் காரணமாக அவர்கள் கல்வி கற்பதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை ஒரு சிலர் மட்டுமே கல்வி கற்றார்கள் இதன் காரணமாக அதிக அளவில் கல்வி பயின்ற இந்துக்கள் சமூகத்தில் செல்வாக்கு பெற்று காணப்பட்டார்கள் ஆனால் கல்வியில் பின்தங்கி இருந்த முஸ்லிம்கள் சமூகத்தில் பின்தங்கி காணப்பட்டார்கள் இந்திய முஸ்லிம் சமூகம் முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டுமானால் ஆங்கில கல்வியை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு மாற்று இல்லை என்ற புரிதலுக்கு உயிரும் உணர்வும் கொடுத்தவர் யார் சர் சையத் அகமது கான் இந்த கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சர் சையத் அகமது கான் இந்திய முஸ்லிம் சமூகமானது முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டுமானால் ஆங்கில கல்வியை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு மாற்று இல்லை என்ற புரிதலுக்கு உயிரும் உணர்வும் கொடுத்தார் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்திய முஸ்லிம்கள் தங்கள் சமூக முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டுமானால் ஆங்கில கல்வியை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு மாற்று இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டனர் காரணம் அவர்கள் கல்வி அரசு பணிகள் மற்றும் தேசிய அளவில் தலைமை வகித்தல் ஆகியவற்றில் தங்கள் இடங்களை பெரிதும் இழந்துவிட்டிருந்தனர் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இந்த கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய முஸ்லிம்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கல்வி அரசு பணிகள் மற்றும் தேசிய அளவில் தலைமை வகித்தல் ஆகியவற்றில் தங்கள் இடங்களை பெரிதும் இழந்துவிட முக்கிய காரணமாக அமைந்தது அவர்கள் கல்வி கற்காதது டெல்லியில் உயர்குடி முஸ்லிம் குடும்பத்தில் பிறந்த சீர்திருத்தவாதி யார் சர் சையத் அகமது கான் சர் சையத் அகமது கான் வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை நவீன கல்வி அறிவின்மையே இஸ்லாமியர்களுக்கு பெரும் தீங்கு விளைவித்து அவர்களை கீழ்நிலையில் வைத்துவிட்டது என கருதியவர் யார் சர் சையத் அகமது கான் இந்த பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சர் சையத் அகமது கான் நவீன கல்வி அறிவின்மையே இஸ்லாமியர்களுக்கு பெரும் தீங்கு விளைவித்து அவர்களை சமூகத்தில் கீழ்நிலையில் வைத்துவிட்டது என்று கருதினார் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று மேலை நாட்டு அறிவியலையும் அரசு பணிகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சர் சையத் அகமது கான் இஸ்லாமியர்களை வற்புறுத்தினார் காரணம் படிப்பறிவு இன்மையே குறிப்பாக நவீன கல்வி அறிவின்மை இஸ்லாமியர்களுக்கு பெரும் தீங்கு விளைவித்து அவர்களை கீழ்நிலையில் வைத்துவிட்டது என்று அவர் கருதினார் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் மேலை நாட்டு அறிவியலையும் அரசு பணிகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி இஸ்லாமியர்களை வற்புறுத்திய சீர்திருத்தவாதி யார் சர் சையத் அகமது கான் அறிவியல் கழகம் ஒன்றை நிறுவிய சர் சையத் அகமது கான் ஆங்கில நூல்களை குறிப்பாக அறிவியல் நூல்களை எந்த மொழியில் மொழியாக்கம் செய்தார் உருது மொழி 
மொழிபெயர்ப்பு சங்கத்தை சர் சையத் அகமது கான் நிறுவிய ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி சர் சையத் அகமது கானால் நிறுவப்பட்ட இந்த மொழிபெயர்ப்பு சங்கமானது ஆங்கில நூல்களை உருது மற்றும் இந்தி மொழியில் மொழிபெயர்த்தது சர் சையத் அகமது கானால் அலிகார் அறிவியல் சங்கம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி சர் சையத் அகமது கான் முகமதிய கல்வி கழகத்தை தொடங்கிய ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இந்த மூன்று கேள்விகளும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க புக்கில் இது இருக்காது சர் சையத் அகமது கான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆண்டில் மொழிபெயர்ப்பு சங்கத்தை நிறுவினார் இந்த மொழிபெயர்ப்பு சங்கமானது ஆங்கில நூல்களை உருது மற்றும் இந்தி மொழியில் மொழியாக்கம் செய்தது அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு அலிகாரில் அறிவியல் சங்கம் அதாவது அறிவியல் கழகத்தை சர் சையத் அகமது கான் நிறுவினார் இந்த அறிவியல் சங்கம் மொழிபெயர்ப்பு சங்கத்தின் மூலமாக ஆங்கிலத்தில் இருந்த அறிவியல் நூல்களை உருது மொழியில் மொழியாக்கம் செய்தது மேலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முகமதிய கல்வி கழகத்தை சர் சையத் அகமது கான் தொடங்கினார் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று சர் சையத் அகமது கான் இஸ்லாமியரிடம் ஆங்கில கல்வி பயிலும் படியும் அதில் கவனம் செலுத்தும்படியும் அறிவுரை கூறினார் காரணம் மேலெழுந்து வரும் தேசிய இயக்கத்தில் இணைவதை காட்டிலும் ஆங்கில அரசுடன் நல்லுறவு மேற்கொண்டால் இஸ்லாமியரின் நலன்கள் பேணப்படும் என்று அவர் நம்பினார் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இந்த கேள்வியை கவனமாக ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணிக்கோங்க அலிகார் நகரில் அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரியை நிறுவியவர் யார் சர் சையத் அகமது கான் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரியை சர் சையத் அகமது கான் எங்கு நிறுவினார் அலிகார் சர் சையத் அகமது கான் அலிகார் முகமதிய ஆங்கில ஓரியண்டல் கல்லூரியை அலிகார் நகரில் நிறுவிய ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்து அலிகார் இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்து அலிகார் இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் சர் சையத் அகமது கான் கவனிங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அலிகாரில் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரியானது சர் சையத் அகமது கானால் நிறுவப்பட்டது இந்த முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரியின் ஒரு பகுதியாக அதே ஆண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலேயே சர் சையத் அகமது கானால் அலிகார் இயக்கமும் நிறுவப்பட்டது அலிகார் இயக்கம் எந்த கல்லூரியை மையப்படுத்தி நடைபெற்றதன் காரணமாக அப்பெயரிலேயே அழைக்கப்பட்டது அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரி இதை மறந்துடாதீங்க இந்த அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரியும் அலிகார் இயக்கமும் தொடங்கப்பட்டது ஒரே ஆண்டு அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இந்திய முஸ்லிம்களின் கல்வி வரலாற்றில் எந்த கல்லூரியானது ஒரு மைல் கல்லாக கருதப்பட்டது அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரி ரொம்பவும் முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரியானது இந்திய முஸ்லிம்களினுடைய கல்வி வரலாற்றில் ஒரு மைல் கல்லாக கருதப்படுகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் நிறுவப்பட்ட அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரியானது அலிகார் பல்கலைக்கழகமாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இந்த கேள்வியும் முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த பல்கலைக்கழகமானது தொடர்ந்து வந்த முஸ்லிம் சந்ததியினரை ஒரு கற்றறிந்த மேதைகளின் கூட்டமாக உருவாக்கியது அலிகார் பல்கலைக்கழகம் இந்த கேள்வியும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இதன் காரணமாகத்தான் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரியானது முஸ்லிம்களினுடைய கல்வி வரலாற்றில் ஒரு மைல் கல்லாக கருதப்பட்டது அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று அலிகார் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்றவர்கள் பொது வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர் காரணம் இது தொடர்ந்து வந்த முஸ்லிம் சந்ததியினரை ஒரு கற்றறிந்த மேதைகளின் கூட்டமாக உருவாக்கியது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இந்த கேள்வியும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மீட்பு இயக்கம் என கருதப்படுவது எது தியோபந்த் இயக்கம் பழமைவாத முஸ்லிம் உலோமாக்களால் 
இரு முக்கிய குறிக்கோள்களுடன் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் ஏது தியோபந்த் இயக்கம் தியோபந்த் இயக்கத்தின் முக்கிய குறிக்கோள்களில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று குரான் மற்றும் ஷரியத்தின் உண்மையான போதனைகளை பரப்புரை செய்தல் கூற்று இரண்டு இஸ்லாம் அல்லாத அயல்கூறுகளுக்கு எதிராக புனித போர் செய்யும் உணர்வுகளை ஊக்குவித்தல் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தியோபந்த் இயக்கத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் இரண்டு குறிக்கோள்கள் அவை குரான் மற்றும் ஷரியத்தின் உண்மையான போதனைகளை பரப்புரை செய்தல் மேலும் இஸ்லாம் அல்லாத அயல்கூறுகளுக்கு எதிராக புனித போர் செய்யக்கூடிய உணர்வுகளை ஊக்குவித்தல் தியோபந்த் பள்ளி நிறுவப்பட்ட இடம் ஏது சஹரன்பூர் உத்தரப்பிரதேசம் தியோபந்த் இயக்கத்தால் உத்தரப்பிரதேசத்தின் சஹரன்பூரில் தியோபந்த் பள்ளி ஒன்று நிறுவப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறு கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பழமைவாத உலோமாக்களால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தியோபந்த் பள்ளியானது உத்தரப்பிரதேசத்தின் சஹரன்பூரில் நிறுவப்பட்டது பழமைவாத உலோமாக்கள் யாருடைய தலைமையில் தியோபந்த் பள்ளியை நிறுவினார்கள் முகமது குவாசிம் நானோ தவி ரஷீத் அகமத் கங்கோத்ரி இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் உத்தரப்பிரதேசத்தின் சஹரன்பூரில் பழமைவாத உலோமாக்கள் முகமது குவாசிம் நானோ தவி மற்றும் ரஷீத் அகமத் கங்கோத்ரி இவர்களின் தலைமையில் தியோபந்த் பள்ளியை நிறுவினார்கள் முகமது குவாசிம் நானோ தவியின் காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி இரண்டு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது வரை ரஷீத் அகமத் கங்கோத்ரி வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து வரை தியோபந்த் பள்ளி பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தியோபந்த் பள்ளியின் பாடத்திட்டம் ஆங்கில கல்வியையும் மேலை நாட்டு பண்பாட்டையும் புறக்கணித்தது கூற்று இரண்டு உண்மையான இஸ்லாமிய மதம் தியோபந்த் பள்ளியில் கற்றுத்தரப்பட்டது கூற்று மூன்று இஸ்லாமிய சமூகத்தின் ஒழுக்கத்தையும் மதத்தையும் மீட்டெடுப்பது தியோபந்த் பள்ளியின் நோக்கமாக அமைந்தது கூற்று நான்கு தியோபந்த் பள்ளி தனது மாணவர்களை அரசு பணிகளுக்கு தயார் செய்யாமல் இஸ்லாம் மத நம்பிக்கையை பரப்புரை செய்ய தயார் செய்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த நான்கு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப முக்கியம் தியோபந்த் பள்ளி பற்றி சரியாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தனது மாணவர்களை அரசு பணிகளுக்கு தயார் செய்யாமல் இஸ்லாம் மத நம்பிக்கையை பரப்புரை செய்ய தயார் செய்த பள்ளி எது தியோபந்த் பள்ளி இந்திய அரசியல் காலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் அகில இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கப்பட்டதை வரவேற்றது எது தியோபந்த் பள்ளி சர் சையத் அகமது கான் நிறுவிய அமைப்புகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று தி யுனைடெட் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு கூற்று இரண்டு முகமதியன் ஆங்கில ஓரியன்டல் அசோசியேஷன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தி யுனைடெட் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் என்ற அமைப்பினை சர் சையத் அகமது கான் நிறுவிய ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு முகமதியன் ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் அசோசியேஷன் சர் சையத் அகமது கானால் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று இந்த வருடங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதனால் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றில் முகமதியன் ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் அசோசியேஷன் அமைப்பை சர் சையத் அகமது கான் நிறுவினார் அலிகார் இயக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் அலிகார் இயக்கமானது சர் சையத் அகமது கானால் நிறுவப்பட்டது இந்த இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றில் முகமதியன் ஆங்கில ஓரியன்டல் அசோசியேஷன் அவரால் தொடங்கப்பட்டது பெண்கள் முகத்திரை அணிவதை எதிர்த்ததோடு பெண் கல்விக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டவர் யார் சர் சையத் அகமது கான் இந்த கேள்வியும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க புக்கில் இருக்காது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதில் தாக்முல் உத் அக்லாக் என்ற மாத இதழை துவங்கியவர் யார் சர் சையத் அகமது கான் தாக்முல் உத் அக்லாக் என்பதன் பொருள் ஒழுக்க சீர்திருத்தம் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேள்வியும் புக்கில் இருக்காது சர் சையத் அகமது கான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டில் தாக்முல் உத் அக்லாக் என்ற மாத இதழை தொடங்கினார் தியோபந்த் உலோமா சர் சையத் அகமது கானுடைய அமைப்புகளுக்கு எதிராக சமய ஆணையை பிறப்பித்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு 
இந்த கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவும் முக்கியமான பாயிண்ட் சர் சையத் அகமது கானுடைய அமைப்புகளுக்கு எதிராக சமய ஆணையை பிறப்பித்தவர்கள் தியோபந்த் உலோமாக்கள் இந்த ஆணையானது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு யாருடைய நடவடிக்கைகளை எதிர்ப்பது என்ற அவர்களின் உறுதிப்பாடை தியோபந்த் உலோமாக்களை இயக்கியது சர் சையத் அகமது கான் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டில் தியோபந்த் உலோமாக்கள் சர் சையத் அகமது கானின் அமைப்புகளுக்கு எதிராக சமய ஆணையை பிறப்பித்தார்கள் காரணம் சர் சையத் அகமது கானின் நடவடிக்கைகளை எதிர்ப்பது என்ற அவர்களின் உறுதிப்பாடே தியோபந்த் உலோமாக்களை இயக்கியது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இந்த கேள்வி ரொம்பவும் முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தியோபந்த் இயக்கத்தின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்றவர் யார் மௌலானா முகமத் உல் ஹாசன் ஜமைத்துல் உலோமா என்பதன் பொருள் என்ன இறையியலாளர்களின் அவை அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தியோபந்த் இயக்க தலைவரான மௌலானா முகமது உல் ஹாசன் தலைமையில் ஜமைத்துல் உலோமா என்ற அமைப்பு இயங்கியது கூற்று இரண்டு இது மௌலானா முகமது உல் ஹாசனுடைய கருத்துக்களை இந்திய ஒற்றுமை எனும் ஒட்டுமொத்த சூழலில் முஸ்லிம்களின் அரசியல் சமய உரிமைகளின் பாதுகாப்பு என்பது குறித்த உறுதியான வடிவத்தை முன்வைத்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜமைத் உல் உலோமா என்ற அமைப்பானது யாருடைய தலைமையில் இயங்கியது மௌலானா முகமத் உல் ஹாசன் இந்த மௌலானா முகமது உல் ஹாசன் தியோபந்த் இயக்கத்தின் தலைவராகவும் பொறுப்பு வகித்தார் இவருடைய கருத்துக்களானது இந்திய ஒற்றுமை எனும் ஒட்டுமொத்த சூழ்நிலையில் முஸ்லிம்களுடைய அரசியல் மற்றும் சமய உரிமைகளின் பாதுகாப்பு குறித்த உறுதியான வடிவத்தை முன்வைத்தது இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம் இப்போ பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் என்ற பாடத்தில் இருந்து இஸ்லாமிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த பதிவுகள் தவறாமல் உங்களுக்கு வந்து சேரணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறொரு பதிவில் விரைவில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே